ഇയാളെ കൊണ്ട് ആരാ കോൾ ചോദിച്ചേ ആരുമല്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല പറയാൻ ഈ കോൾ സെറ്റപ്പ് നിന്റേതാണെന്ന് എന്റെ ഡൗട്ട് ശരിക്കും പരിചയമില്ലാത്തവന ഹലോ യെസ് ശരിക്കും നിനക്ക് എന്റെ പേര് അറിയില്ല എന്നാണോ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഇന്നലത്തെ കോളിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് സഡൻ ആയിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് നിന്നോട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ സംസാരിക്കൂ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യിച്ച് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ആ ട്രിക്കിലൂടെ നിന്റെ അറ്റൻഷൻ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇനി എന്റെ ബയോഡേറ്റ പറയാം എന്റെ പേര് കാർത്തിക് ഇ സി എ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അനലിസ്റ്റ് ആണ് നിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു പോരുത് ബേബി ഇറ്റ്സ് മിറാക്കിൾ മിറാക്കിൾ ഇസ് മിറാക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ച ആളെ കിട്ടി മോനെ കാർത്തിക് നീ മാരീഡാ ഒരു തവണ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കും നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ അറിയത്തില്ല ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇനി കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം കണ്ടിട്ടില്ല കരയണ മാതിരിയുണ്ട് ഇനി നീ സംസാരിച്ച അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടേരിക്കും ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ നീ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നോക്ക് ഞാൻ വല്ല കടം ചോദിച്ചോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലേ പ്ലാനിങ് ബിസിനസ്സിലാണ് വേണ്ടത് അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴോ എങ്ങനെയോ എവിടെയോ ആരോടെങ്കിലും ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പരിചയവും ഇല്ല അവളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ചുറ്റുപാടുകളും അറിയില്ല ഫാൻസി നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയി അവൾക്ക് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ഭാഗ്യം നിന്റെ പേര് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്റെ പേര് പറയില്ല അത് സാരമില്ല വല്ല പഞ്ചാരെന്നോ സ്വീറ്റ് എന്നോ ചക്കരയെന്നോ ഒക്കെ വിളിച്ചോളാം ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ എന്നെ കാണാനോ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സാക്ട്ലി ഞാനും അത് തന്നെ പറയാൻ വന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണണമെന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശരി ഓക്കെ ആ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം അല്ല അതെന്തിനാ എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എന്നെ കാണാൻ പാടില്ലെന്ന അല്ലാതെ എനിക്ക് കാണാൻ പാടില്ലെന്നല്ല പെൺകുട്ടിയാ നമ്മുടെ സൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്തിനാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേ അവനാണോ അല്ലെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാന്ന് ഇത്ര കുരുട്ടുബുദ്ധിയാണോ നീ ചക്കരെ കാണാതെ തന്നെ ലവോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചെയ്യൂ അതും ഞാൻ നിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയൂ നീ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാ വീണെ റിവേഴ്സ് അടിക്കില്ലല്ലോ അടിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ചക്കരെ ഐ ലവ് യു ചക്കരെ
ഞങ്ങളും <laughs> മോളെ അച്ഛൻ ഈശ്വരനെക്കാളും വലിയ വി ഐ പി ഒന്നല്ലോ ആ പിന്നെ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് തിരുപ്പതി ഒരു കൊരങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ കാർത്തിക്കും ഫോൺ സ്റ്റോറിയും വളരെ ഇന്ററസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൈശാഖന്റെ സ്നേഹപ്പർവ് വന്ന നോവല് പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം ഫോണിൽ സെയിം ടു സെയിം നീന്താ വായ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മകളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുന്നു മകൾ അവളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഈ വൈശാഖൻ കഥകൾ പോലെ വീട്ടിലൊരു തന്തപ്പടി എന്നെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ വളർത്തിക്കോ മാമ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ശ്രാവണിയെ പോലെ ഒരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അച്ഛനും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതുവരെ ഒരു രഹസ്യവും അവൾ എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ സ്വാധീനത്തെ ഇന്നു വരെ ആശ്രയിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവശ്യപ്പെടും അത് ശരി ഇത് നീ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിമെന്റ് വേസ്റ്റ് ആക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ കാർത്തിക്കിന്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്കൊരു ജോബ് വേണം പറ്റിയാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താ നിന്നെ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കണമോ അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പോട്ടെ ഇനി എത്ര കാലം ഈ ഒളിച്ചുകളി ഉണ്ടാവും ഇനി നായകനെ കാണിക്കില്ലേ ആഴ്ച കഴിയട്ടെ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിയണം അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓ ഗ്രേറ്റ് എന്നാൽ അവനും നിനക്കും ജോയിന്റെ ആയിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കാമോളെ എന്താണെന്ന് അറിയോ നീ ചോദിച്ച ആ ഉദ്യോഗം അത് തന്നെ ഹലോ ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ തപ്പ 
സൂപ്പർ ഫിഗർ എത്ര നിന്റെ ഓണർ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരെന്റെ ഓണർ എന്നല്ല അതേ നമ്പർ അതേ വീട് ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പോ നോക്കാം 